Так, поступово метр за метром фахівці Деснянського відновлюють покрівлю кожної з пошкоджених ракетним ударом 19 серпня багатоповерхівок. І там, де ще тиждень тому наслідки прильоту закривали плівкою, скоро мало що нагадуватиме про Росію. Їхньому житловому фонду дісталося найбільше. Ремонту потребують 43 будинки, шість із яких – капітальної відбудови даху. На це з бюджету Чернігова виділено більше 20 мільйонів гривень, і підрядники вже готові починати роботи. У Новозаводського ще 34 об'єкти та один в СББ. Як повідомили на щотижневій загальноміській нараді, нині є певна затримка із поставкою матеріалів. Однак від графіку не відхиляються і до опалювального сезону мають усе встигнути. Більша частина покрівель виконана ремонт. Це 28 із 40 будинків. Нарешті будинків роботи тривають. Паралельно розпочато роботи з скління вікон. Перевіряється гідравлічні випробування для того, щоб оцінити, чи пошкоджена система опалення, і також перевіряється робота димовентиляційних каналів. Що стосується гідравлічних випробувань, то за результатами попереднього обстеження пошкодження є, однак не критичні, зазначили комунальні управителі. З вікнами у приватних оселях висловили намір допомогти кілька благодійних організацій і фондів. Власне, єдиний центр допомоги потерпілим, що запрацював у місті 21 серпня і об'єднав 15 міжнародних організацій, перейшов на дистанційний режим роботи. Станом на понеділок, 28 серпня, він прийняв 348 людей. І оскільки звернень щодня меншає, тепер їх сконтактовують в індивідуальному порядку. Загалом від чергового терористичного акту РФ у центрі Чернігова постраждало 214 осіб. Частина з них із пораненнями і травмами різного ступеня до сьогодні перебувають на стаціонарному лікуванні. Такі останні дані озвучив Владислав Кухар. В лікарнях знаходиться 47 осіб, загальна кількість. Виписано вже 10 років, в важкому стані двоє і до Києва переведено в загальної кількості чотири пацієнта. Одна доросла людина, одна дитина і двоє дітей. Вони не тяжкі, але ж вони кияни, їм зручніше лікуватися вдома. Ми всі розуміємо і 100% людей з цим згодні, що винна Росія і Путін в вбивствах наших людей, але ж все-таки і не треба применшувати чи списувати відповідальність конкретних людей, які ухвалювали рішення про проведення цієї бістолкової події саме в приміщенні драматичного театру. Від цього нікуди ми не подінемося, це вже сталося. І я сподіваюся, що це, це як мінімум політична відповідальність хтось понесе, ну а бажано не політично. Тоді, 19 серпня, внаслідок запуску росіянами крилатої ракети по драмтеатру, де в той час відбувалася виставка дронів, загинуло семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Вони йшли з церкви у справах чи прогулювалися містом. Виконуючи обов'язки очільника Чернігова вкотре підкреслив, муніципалітет жодних погоджень, які в принципі листі від організаторів, фонду Дігні та СЧОВА, щодо проведення масового заходу не давав і не отримував. Цим наразі цікавляться правоохоронці. До того ж, згідно із розпорядженням номер 48 міської військової адміністрації від 10 липня, міська рада не може давати будь-які подібні дозволи без погодження МВА. Поки організатори там, чи співорганізатори шукають якогось водія чи, можливо, прибиральницю, яку зроблять крайньому чи хочуть зробити крайньому, до нас звернулася шановна структура правоохоронна з запитом до міської ради. Відповідно, ще треба поважним цим правоохоронним органам спитати у міської військової адміністрації, чи отримали вони якісь звернення, чи давали вони погодження. А якщо так, як каже керівник, він про це не чув, то я справедливо задав питання наступного дня після цієї трагедії. Ну, зараз я його більш коректно сформую, сформулюю, тоді я емоційно це сказав. Навіщо тоді нам цей орган, який не знає, що відбувається на території міста? Ви робите 10 липня розпорядження, без погодження з вами нічого не проводите, потім воно відбувається, люди гинуть, ви кажете, а я нічого не знав. Так тоді питання, на що ви отримуєте кошти, на що вас створили, на що тут через коліно перегинають і перегидали місцеве самоврядування, щоб ви ходили, розказували, що ви нічого не знаєте.
Олександр Ломако зазначив, що військова адміністрація створена, очевидно, для покращення безпекової ситуації та вирішення питань цивільного захисту, безвідповідально ставиться до своїх обов'язків. І сьогодні всі це розуміють. А тому місто зверталося і надалі звертатиметься з цим до президента України.